さんこんにちはみゆです、えー、今日は最近買ったものだったりとかあと使ってていいなと思ったものをいくつか紹介したいと思ってますで最近はあの新しいプロジェクトに関する動画を結構アップしていたんですけど先週はえっ、ー、と旅に協力してくださる日本自然保護協会さんの方々と一緒にビーチクリーンに行ったりとかあとその前は結構プロジェクトの思いだったりとかあのプロジェクトで何をするのかとかっていうことを結構お話ししたんですけど、えー、まあ今回はちょっと YouTube っぽくあのいろいろ最近使ってるアイテムとかを紹介できたらなと思ってます。今その新しいプロジェクトのクラウドファンディングをしていて、えー、たくさんの方から支援いただいてます本当にありがとうございます、えー、とまだまだプロジェクト自体は続くので、えー、長い挑戦になりますがぜひ応援よろしくお願いします、えー、プロクラウドファンディングのページについては概要欄にリンクを貼っているのでよかったらぜひ見てみてくださいということで、えー、最近買ったものだったりとか最近使ってお気に入りのものだったりっていうのを紹介していきたいと思いますはいということでまず、えー、今身につけてるバンダナですねでこれ本当に最近買ったんですけどイルビゾンテのバンダナです結構ずっとバンダナはこういいのがあったら欲しいなと思ってたんですけどなかなか古着屋さんに行ったりとか、まあ、いろんなお店に置いてあったりはしたんですけどなんかこう自分がこういい可愛い,いと思うものがあんまりなくって結構ね硬い生地だったりするとなんかちょっとやぼったくなっちゃうし逆に薄くてあのテロテロな生地だとちょっときれいめになるのでそれはそれでちょっと好みじゃないなとかって思っていてで今回たまたまイルビゾンテで見つけたバンダナがすごく私が求めていたものだったのでそのままゲットしちゃいましたこれ外すとこんな感じで広げるとこんな感じですもうしし結構シンプルな感じなんですけど白 T が多いので白 T にこう1個アクセントでバンダナを合わせてみたりとかするとすごいいいかなと思ってますこういうちょうど私今白いロングティーを着てるんですけどここにこういう感じで巻いていきますで真ん中をこうちょっと合わせて。で先っぽがこうちょっとくたってるのがすごい可愛いなと思ってて先っぽをこう隠れたらこうを広げてで巻いてます結び目の位置を横にしたりしてもすごい可愛いんじゃないかなと思いますこういうワンアイテムで結構遊べる,遊べるので白 T がやっぱり大好きです<笑>はい、ということで次に、えー、買ってよかったなと思うものはこの床ですで今私あのお風呂場洗面所にいるんですけど、えー、ここの床をクッションフロア使って貼り替えましたよいしょこんな感じの素材になっていてクッシちょっとだけクッション性があるような感じになってますすごくデザイン的におしゃれヘリンボーンのデザインになっていて可愛いなと思ってこれ購入しました今たくさんクッションフロアのデザインってあってあなんかおうち時間が多かったりとか多分結構すると思うんですけどちょ,っとちょっと気分転換に張り替えたりとかするとすごくお部屋の雰囲気が変わってあのいいんじゃないかなって思ってますということで次次はえーとまあ、これはちょっと旅プロジェクトにもすごく関係あるものなんですけどこれですねスミカのルームスプレーですでこのルームスプレーがほんまにびっくりしたんですけどこう一,一吹きで本当に今までこんなに本当に森,森にいるような。でも森よりも森みたいなそんな香りを感じたのはもうこれが初めてでもう一プッシュした瞬間に本当に衝撃的でえっ、ー、とねここにも書いてるんですけど群馬県の水上町っていう場所で
、えー、作られていることを知って何か一緒にできないかということで今回ねワークショップを10月の旅中に開催するんですけど10月の2日にみなかみ町で、えー、アロマブレンドのワークショップを一緒に開催することになりましたで私あのもう好きすぎて違う香りも試してみたいなと思ってもう一個導入しましたでこの杉の葉のパッケージはこの群馬県みなかみ町にいるイヌワシの保護のために伐採した杉の葉を使ってエッセンシャルオイルを蒸留していますでこっちも全然違う香りでまたあの蒸留する時間だったりとかあとその葉っぱ同じ木でも違う香りが取れたりすることもあるみたいで本当に一つ一つ手作りなのでその時その環境気候状況によってあの香りも変わってくるみたいですでそういうところもすごく面白いなと思っていてなんか手作りの良さっていうのがすごく感じられるなと思いましたなので10月2日のワークショップはそうやってみんなで自分でオリジナルで調合していってできる世界に一つだけのアイテムをみんなで一緒に作りたいなと思ってますそして次これも、えっと、みなかみ町でスミカさんに行った時に購入したものなんですけど、えっと、スミカの横に雑貨屋さんがあってナヘレっていう雑貨屋さんだったんですけどそこの店主がもう本当に自分が使って好きだったものだったりとか体に優しいものだったり環境に優しいものをこうセレクトしている雑貨屋さんなんですけど一つ一つのものに対していろいろストーリーをお話ししてくれてそこで購入したものになってますまずは木木のハンドタオルですね軽くてコンパクトなのがすごいいいなと思っててこれ旅中に持ち歩きたいなと思って購入しましたでこれと一緒に買ったのがヤシの実が素材の、えー、スポンジですスポンジというか名前的にはキッチンパッドっていうものらしいんですけど私は初めて購入してヤシの葉っぱでパッケージも作られていますこれからまた使うのでまだ使ったことないからどんぐらい泡立つのかなとかもちょっと見てみたいなと思うんですけどなんかこう使っていくうちにすごい柔らかくなってくるみたいで、えっと、全部土に変える素材なのですごく環境にも優しいし、まあ、自分たちも使っていてハッピーになれるんじゃないかなと思います是非これもみなかみ町のナヘレで売っていたのでみなかみ町に遊びに来た際はぜひ見てみてくださいということで私が買ったものだったりとか最近気に入っているものだったりっていうのを紹介しましたぜひみんなも参考にしてみてもらえると嬉しいですということで新しいプロジェクトも引き続き応援よろしくお願いします Place where we don't